அவங்க சொல்கிற போது என்ன சில பேர் பற்றி வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் சில பேர் ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க சில பேர் வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குன்றாங்க சில பேர் அதுக்கும் மேலே இருக்கும் இந்த மற்ற மூணு நாள் வீக் டேஸ் எவ்வளோ பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த அவங்க கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃபஸ்ட்டு டேயே அவங்க ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்னு ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அது வந்து லைக் யாரும் அந்த எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னு தெரியல அப்புறம் இது ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஒன்று சில குழப்பிடிகள் இருந்தது அவங்க ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஒன் சில பேர் வந்து அதிகம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்பயே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தாண்டிச்சுன்னு சொன்னவங்களும் இருந்தாங்க என்ன மாதிரி ஆட்கள்லாம் அது ஃபோர் தேர்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் கம்மியாக சொன்னால் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஒன் இருந்தது பட் இப்போ பார்த்தா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தாண்டிடுச்சு பட் ஆனால் அது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டியாக என்னங்கிறது ஐ திங்க் ப்ராப்ளி ஒரு அவங்க சக்ஸஸ் மீட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்களோ என்னவோ நான் நினைக்கிறேன் அந்த வெனஸ்டே நடக்குது கரெக்டாக அந்த இது முடியுது ஸோ மேபி அங்கே உள்ள விஜய் அவர்களே அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல தளபதி தளபதி வந்து ஒரு பயங்கரமான ஸ்பீச் கொடுத்து எல்லாரும் போய் படத்தை பாருங்க ஏதாவது சொல்லி ஒரு உள்ள ஃபேன்ஸ் திரும்பவும் போய் வந்தாங்கன்னா இன்னும் ஒரு புஷ் இருக்கும் பட் ஜென்ரலி பார்த்தா ரெவன்யூ வந்து அப்படிஸ்லி வீக் வீக் குறைஞ்சிட்டே தான் போகும் ஆக்சுவலாக ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே போகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தான் எல்லாருக்குமே இருக்கிற கொஸ்டின் வந்து இது ஜெயிலர் பீட் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது தான் ஜெயிலர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து அஃபிஷியலாக கடைசி அனௌன்ஸ் பண்ணது வந்து ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் சம்திங் அந்த யூகேயில் வந்து இது வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆன எல்லா தமிழ் படத்துலேயுமே நம்பர் ஒன்னாக வந்து லியோ தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக அந்த திரையரங்க உரிமையாளர் தலைவர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் சொல்லும்போது கூட படம் நல்லா ஓடுது தான் நிறையா கலெக்ட் பண்ணுது தான் பட் தியேட்டர் ஓனர்ஸ்க்கு எந்த லாபமே இல்லை இதில் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப வருத்தத்தோட சொல்லியிருந்தாரு இந்த ஷேர்னால தான் அந்த பிரச்சனை என்பது ஒரு <laughs> 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 சூப்பர் ஸ்டார் டாபிக் அப்படியே ஒதுக்கி வச்சிடுறாரா பாலிடிக்ஸ் பற்றி பேசுகிறாரா இல்லை இன்டெரக்டாக எதாவது சொல்கிறாரா இல்லை இந்த இதுக்கு கான்ட்ரவர்ஸ் ரொம்ப வந்து ப்ரீ ரிலீஸ் போஸ்ட் ரிலீஸ் கான்ட்ரவர்சி நல்ல யூஸ்வலாகவே நண்பா நம்மளை நிறைய பேர் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவார் அது வந்து இந்த விஷயத்தில் ஒரு விழா மக்கள் வந்து இதை தான் சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கூடாது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஐ தாட் லைக் அதுக்கு ஒரு ஃபியூ க்ரோஸ் முன்ன பண்ணி வந்திருக்கும்னு யோசிச்சேன் அவனு இப்போ ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அதுமாதிரி வந்துருக்கும் அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேலே எவ்வளோங்கிறது எனக்கு சரியாக தெரியல லைக் அவங்க ப்ராப்ளி இன்றைக்கி வெனஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க படம் தேர்ஸ்டே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த வெனஸ்டேட பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ வீக்ஸ் முடியும் சக்ஸஸ் முடியும் அன்றைக்கி இருக்குது உள்ளே அன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல ஸோ வியூ டு வெயிட் அண்ட் சி அவங்க ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்கிறாங்களா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சொல்கிறாங்களா என்னென்னு தெரியல பட் சம்வேர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த கிராஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு செவன் டேஸ்க்கு ஃபோர் சிக்ஸ்டி சொல்லியிருந்தாங்க அதுலேருந்து அதுக்கப்புறமான அந்த செகண்ட் வீக்கில் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் அவ்வளோ தான் எதிர்பார்க்கலாமா இல்லை பேசிக்கி நான் சொல்கிறது அப்படின்னா இப்போ இந்த இந்த நாலு நாள் சொல்கிறேன் அப்புறமா பார்க்குறச்ச இன்னொரு சி பேசிக்கலி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டியூஸ்டே வரைக்கும் ஹாலிடே இருந்தது அப்புறம் அப்புறம் வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஒரு ட்ராப் இருந்தது சிக்னிஃபிகன்ட் ட்ராப் எல்லா இடத்துலையுமே இருந்தது திரும்ப ஃப்ரைடே ஒரு ஈவினிங் ஷோக்கு அப்புறம் பிக்கப் ஆச்சு சாட்டர்டே சண்டே கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மண்டே டியூஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் வீக் டேஸ் வந்து பெருசாக இருக்காது திரும்ப வெனஸ்டேயோட அந்த செகண்ட் வீக் முடியுது ஸோ சப்ஸ்டான்ஷியல் ரெவன்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரைடே ஈவினிங் ஷோவில் இருந்து சண்டே நைட் ஷோ வரைக்கும் இருக்கும் மற்ற அந்த நாலஞ்சு நாள் வீக் டேஸ் இருக்குல்ல அப்போ கலெக்ஷன் பெருசாக இருக்காது படம் வைட் ரிலீஸாக இருந்தது ஆறு நாள் உங்களுக்கு இதாக இருந்துச்சு ஸோ அதான் அது தெரிஞ்சு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கலெக்ஷன் அவங்க சொல்கிற போது என்ன சில பேர் பற்றி வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் சில பேர் ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க சில பேர் வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குன்றாங்க சில பேர் அதுக்கும் மேலே இருக்கும் இந்த மற்ற மூணு நாள் வீக் டேஸ் எவ்வளோ பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த அவங்க கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃபஸ்ட்டு டேயே அவங்க ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்னு ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அது வந்து லைக் யாரும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் ப
ஸோ மேபி அங்கே ஒரு விஜய் அவர்களே அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ஓகே ஜஸ்ட் சீ ஓகே ஸோ இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தாண்டி இருக்குன்னு ஷோராக சொல்கிறோம் ஸோ சம்வேர் பிட்வீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ ஓவராலாக எஸ்டிமேட் எவ்வளோ பண்ணலாம் இப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நெருங்காதுங்கிற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது நான் ஏன்னா வீக் டேஸில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக டு பி ஆனஸ்ட் திரும்ப அடுத்த வீக்கெண்ட் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் சாட்டர்டே சண்டே பட் தேர்ட் வீக்கெண்ட் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் ஒருவேளை இப்போ தளபதி விஜய் ஸ்பீச் கீச் ஏதாவது கொடுத்து இந்த படம் வந்து நவம்பர் டென்த் தான் தீபாவளி ரிலீஸ் ஆகுது நவம்பர் நைன்த் வரைக்கும் இந்த படம் ஓடும் தீபாவளிக்கு அப்புறம் மேபி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கீன் ஓடும் உள்ள இப்போ ஆல்ரெடி இந்த டீ கோடிங் அந்த இதெல்லாம் போயிட்டுருக்கு உள்ள இந்த ஃபேன்ஸ் கீன்ஸ் ஏன்னா ஃபேன்ஸ் தான் அந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ண உள்ள தளபதி விஜய் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஸ்பீச் கொடுத்து எல்லாரும் போய் படத்தை பாருங்க ஏதாவது சொல்லி ஒரு உள்ள ஃபேன்ஸ் திரும்பவும் போய் வந்தாங்கன்னா இன்னும் ஒரு புஷ் இருக்கும் அதிக அது இந்த சக்ஸஸ் மீட் எப்படி போகுது இப்போ இவங்க வந்து இந்த டீ கூடிங் சொல்கிறாங்களே ஃப்ளாஷ்பேக் ஃபேக்கு செகண்ட் டைம் வரங்க ஃபஸ்ட் டைம் உதிர பார்த்தா பற்றாது அதெல்லாம் இன்டெரக்டாக வந்து அந்த படத்தோட யாராவது பார்க்கணுன்னு நினச்சாங்கன்னா போய் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பூஸ்ட் இருக்கான்னு நமக்கு பார்க்கணும் பட் ஜென்ரலி பார்த்தா ரெவன்யூ வந்து ஆப்வியஸ்லி வீக் வீக் குறைஞ்சிட்டே தான் போகும் ஆக்சுவலாக ஸோ அதான் இப்போதைக்கு ஐ மீன் எதுவும் நடக்கலைன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே போகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஏதாவது திடீர்னு டைனமிக் நடந்து ஏதாவது மக்கள் வந்து ஓகே அல்லது அட்லீஸ்ட் ஃபேன்ஸ் வந்து இன்னும் சரி டென் டேஸ் டைம் இருக்குது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் படத்தை பார்க்கலான்னு நினச்சாங்கன்னா கூட சான்ஸ் இருக்குது எல்லாருக்குமே இருக்கிற கொஸ்டின் வந்து இது ஜெயிலர் பீட் பண்ணுமா அப்படிங்கிறதான் ஜெயிலர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து அஃபிஷியலாக கடைசியாக அனௌன்ஸ் பண்ணது வந்து ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் சம்திங் அந்த ஃபைவ் டுவெண்டி ஃபைவ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க நினைக்கிற டூ வீக்ஸுக்கு ஓகே ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எதுவும் அனௌன்ஸ் பண்ணல அப்படியே அப்படியே விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ் பண்ணல மற்றவங்க அன்ன விஷயத்தில் பண்ண மாதிரி ட்ராக் பண்ணுவோம் அவங்க தான் இப்போ நாங்களாம் வந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டு செவன் ஹண்ட்ரட் அது மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் பட் இது அஃபிஷியல் கலெக்ஷன் இல்லை ஸோ இப்போ ஜெயிலில் பீட் பண்ணுமான்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இல்லை ஸோ அகெயின் அந்த இது தான் இருக்குது ஐ திங்க் இது எந்த அளவுக்கு போகுது அப்படி ஏன்னா சில மார்க்கெட்டில் வந்து ஜெயிலர் நெருங்கி ஜெயிலர் தாண்டியும் போயிருக்கு ஸோ நெருங்கி வந்துட்டு இருக்கு இப்போ இப்போ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போனால் வச்சு அந்த அங்கே ஒரு ஒரு டைட் போட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சில பேர் சொல்லுவாங்க அவ்வளோ ஜெயிலரோட வசூல் கம்மின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போனோடனே அது சிக்ஸ் ஐ மீன் சம்திங் எனி திங் கேன் மிஸ் ஏன்னா ஃபைனல் நம்பர்ஸ் அவங்க போடலை ஸோ இவங்க போட்டாங்கன்னா இது இருக்கு ஸோ ஐ திங்க் அந்த ப்ராப்ளி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வீக் கொஞ்சம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே நெருங்க நெருங்க பட் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்குது அது நெருங்குமான்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ ஸ்டேட் வைஸ் சொல்ல முடியும் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் வந்து லியோ வந்து ஆல் டைம் ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு இப்போ லியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேரளாவில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஜெயிலில் தாண்ட போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் நெருங்கிடுச்சு ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்ண்டு ஸோ இந்த வீக்கில் தாண்டதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் கர்நாடகாவில் சான்ஸ் இல்லை கர்நாடகாவில் வந்து ஜெயில் வந்து செவன்ட்டிக்கு மேலே எடுத்துருக்கு ஸோ இது பண்ண முடியாது தெலுங்கு ஸ்டேட்ஸ்லேயும் ஜெயில் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கு ஹிந்தியில் வந்து ஜெயிலோட நம்பர்ஸ் பெருசாக தெரியல இவங்க நம்பர்ஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெட் பண்ணியிருக்காங்க யூஎஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்த் அமெரிக்கா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூஎஸில் வந்து ஜெயிலர் அகடாக இருக்குது ஆனால் கனடாவில் வந்து இது ப்ராப்பராக ட்ராக் பண்ணுறாங்க லியோ வந்து காம்ஸ்கூர் அதில் வந்து லியோ அகடாக இருக்குது யூகேயில் வந்து இது வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆன எல்லா தமிழ் படத்துலேயுமே நம்பர் ஒன்னாக வந்து லியோ தான் இருக்குது இப்போ யுஏஇ கல்ஃப் இருக்கு இல்லையா கல்ஃப்லேயும் வந்து ரெண்டும் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஜெயிலர் இருக்குன்னா ஜெயிலருக்கு பக்கத்தில் லியோ வந்துருச்சு மேபி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா க்ராஸ் ஆகும் கூட சான்ஸ் இருக்குது அது ஒரு ஆஸ்திரேலியாலேயும் ஆஸ்திரேலியாவில் தெரில பண்ணுமான்னு தெரியல இது பண்ணிகிட்ருக்கு சிங்கப்பூரில் ஜெயிலர் தாண்டிட்டு தான் சொல்கிறாங்க மலேசியாவில் ஜெயிலர் அகடாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டெரிட்டரிஸில் மிக்ஸ்டாக இருக்குது பட் ஓகே கண்டிப்பாக வந்து இப்போதைக்கு லியோ ஓடிட்டேன் ஜெயிலர் வந்து ஓடி முடிஞ்சிருச்சு அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ லியோ வந்து ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால லைக் அதுக்கு வந்து டெரிட்டரி ஸ்பீக்கிங் ஏறுறதுக்கு சான்ஸ் இருந்தே இருக்குது அது வந்து நம்ம எதிர்பார்க்
பட் மற்றவங்க வந்து ஓகே ஒரு ஃபியூ க்ளோஸ் முன்ன பண்ண இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் மொரோலஸ் அதை வந்து வச்சுட்டு இப்போ எல்லாருமே அடுத்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அடுத்த வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே என்ன நியூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வருமா அப்படி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் ஓகே அது பெரிய கான்ட்ரோ ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் கான்ட்ரவர்ஸ்னால் கான்ட்ரவர்ஸினு எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டா நம்ம ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வீக் எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் செகண்ட் வீக்கெண்ட் அந்த அவங்க என்ன அனௌஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம்னு தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது வச்சு பார்க்கும்போது ப்ரொடியூசருக்கு இது வந்து இது கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளான ஃபிலம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது எந்தளவுக்கு ப்ராஃபிட்டபுள் சொல்ல முடியும் சார் இப்போ நீங்கள் ப்ரொடியூசர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து முதலே டேபிள் ப்ராஃபிட்டே பார்த்துட்டாங்க என்ன படத்தோட லேண்டிங் காஸ்ட் வந்து அவங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் க்ளோஸ்னு சொன்னாங்க நான் படத்தோட சேட்டலைட் ஓடிடியே ஏதோ சம் டூ டென்னு ஏதோ சொன்னாங்க அப்புறம் தேட்டருக்குலேயே அவங்க நல்லா உத்திருந்தாங்க தமிழ்நாடு ஓவர் சீஸ் மற்ற சீஸ் நல்லா உத்திருந்தாங்க ஸோ ப்ரொடியூசர் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க முதலே ப்ராஃபிட் எடுத்திருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது தேட்டருக்குங்கிறது ஒரு ஒரு சின்ன காம்பௌண்ட் மாதிரி தான் இருந்தது ஆனால் படத்தை எடுத்துருக்கோம் எடுத்துருப்பாங்க ஸோ வாங்கின டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அண்ட் தேட்டருக்கு தான் இருந்திருக்கு ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஷேர் அதிகம் கேட்டு வாங்கியிருக்காங்க லைக் அஃப்கோர்ஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் ஏதோ ஒரு ஃபேமஸ் கான்ட்ரவர்சி ஓடிட்டு இருக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் கொஞ்சம் செவன்டி ஃபைவ் இருக்கு செவன்டி இருக்கு ஸோ இவங்களுக்கு ஷேர் நிறைய வரும் படம் வந்து இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் கோர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணாலும் லைக் ஜிஎஸ்டி நம்ம டாக்ஸ் புக்கும் இவங்களுக்கு நிறைய வரும் ஸோ கண்டிப்பாக தேட்டருக்காரங்க தேட்டருக்காரங்க தான் ஸ்பெஷல் மாதிரி இண்டியா இருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து வசூல் பண்ணாலும் எங்களுக்கு வராது நாங்கள் வந்து அதிக டேர்ம்ஸ் போட்டோம் சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் ப்ரொடியூசர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தேட்டர் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர் சேஃபஸ்ட்டில் இருக்காது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஓகே முடிவில் இருக்காரு ஏன்னா அவருக்கும் ஷேர் அதிகம் கிடைக்கும் அவரும் ஃபஸ்ட்டு ஷேரை வாங்குறாரு தேட்டர் ஓனர்ஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லை எங்களுக்கு வந்து படம் ரொம்ப ஓடினா கூட எங்களுக்கு வந்து கையில் தங்க மாட்டேன்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இவங்க மூணு பேருடைய நிலைமையாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக அந்த திரையரங்க உரிமையாளர் தலைவர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் சொல்லும்போது கூட படம் நல்லா ஓடுது தான் நிறைய கலெக்ட் பண்ணுது தான் பட் தியேட்டர் ஓனர்ஸ்க்கு எந்த லாபமே இல்லை இதில் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப வருத்தத்தோட சொல்லியிருந்தாரு இந்த ஷேர்னால தான் அந்த பிரச்சனை எண்பது பர்சன்ட் ஷேர் கொடுத்து நாலுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு ஓவராலாகவே தேட்டரோட நிலைமை அதுதானா இல்லை அது அவரோட ஒரு தனிப்பட்ட கருத்துன்னு பார்க்கலாமா சி பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இன்னும் இவங்க சொல்லுவாங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தேட்டர்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் லைக் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆயிரம் தேட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேபி ஒரு ரெண்டு ஏரியில் நிறைய வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க எயிட்டி சரி தேட்டர் நிறைய செவன்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருக்காங்க செவன்ட்டி போட்டிருக்காங்க மல்டிப்ளெக்ஸ்லாம் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்குறச்சு அந்த செவன்ட்டி டு எயிட்டி தேட்டர்ஸில் வந்து சப்போஸ் பத்து லட்சம் இது பண்ணுதுன்னா அவங்களுக்கு லைக் அந்த ஜிஎஸ்டி இதெல்லாம் போக ஒரு அமௌண்ட் மிஞ்சும் ஸோ அவங்க வந்து லைக் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி போட்டதுனால இன்னும் அதிகமாக வரணும்னு நினைக்கிறாங்க அது இன்னொன்று தேட்டரும் இது வைட் ரிலீஸ் இருக்கிறனால ஆல்மோஸ்ட் எல்லா தேட்டர்லையுமே ஆல்மோஸ்ட் போட்டிருக்கிறதுனால இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட தேட்டரில் போட்டுனா வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய கூட்டம் வந்திருக்கும் வசூல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாம் சொன்னாங்கன்னா இப்போ எங்கள் ஏரியாலேயே பார்த்தீங்கன்னா பத்து தேட்டர் இருக்குன்னா ஒம்பது தேட்டர் போட்டிருக்காங்க இப்போ அப்படி கூட்டம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் இல்லை இப்போ வசூலும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் லைக் எல்லா ஷோமும் ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகாது அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ தேட்டர்ஸ்க்கு மோஸ்ட்லி அந்த கேன்டீன் அந்த அந்த ஸ்நாக்ஸ் அந்த இது தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இருக்கும் பட் அதுவும் இவங்க சொல்லுவாங்கன்னா படம் பெரிய படமாக இருக்கிறனால நிறைய இன்டர்வல் டைம் நிறைய விட முடியல குயிக் குயிக்காக நம்ம போட்டுட்ருக்கோம்னு சொன்னாங்க ஸோ தேட்டருக்காரங்க தான் அந்த தேட்டர் அசோசியேஷன் பேசிட்டு மற்ற தேட்டருக்காரங்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ராபப்ளி கொஞ்சம் இந்த இந்த ஷேர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இட் குட் பி எனி வேர் செவன்டி செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டி வாட் வாட் டிப்பெண்டிங் அந்த தேட்டர் அவங்களுக்கு போக போக தான் லாபம் வரும் தேர்ட் வீக் ஃபோர்த் வீக்னு அப்புறம் தீபாவளி வந்துடுது ஸோ எவ்வளோ பேர் ரீட்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு நமக்கு தெரியல ப்ராப்ளி அதான் மூணு பேரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரொடியூசர் டிஸ்ட்ரிபியூர் தேட்டர்ஸ் தேட்டர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் மீனிங் தே ஆர் தே ஆர் ஃபீலிங் த பிஞ்ச் பீங் அட் த பாட்டம் ஓகே இப்போ லியோக்கு வந்து மிக்சட் ரிவ்யூஸாக இருக்கட்டும் இப்போ பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் வந்து ஜெயிலர் பீட் பண்ணுறது கஷ்டப்படுது அப்படிங்கிற விஷயமா இருக்கட்டும் தேட்டர் ஓனர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்கிற விஷயமா இருக்கும் இந்த விஷயங்களெல்லாம் வந்து விஜய் ஃபேன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விஜய் டார்கெட் பண்ணி நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் உண்ம
கண்டிப்பாக இந்த மிக்சட் ரிவ்யூஸ் ஓகே பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் நம்பர்ஸ் ஓகே அதான் அது பற்றி ஆஃப்கோர்ஸ் இவங்க அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க எப்பயுமே அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணால் அந்த அடுத்த கேங் இவங்க சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க சொன்னால் இவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க நம்பர் வந்து ஸோ அது எப்பயுமே ஒரு சண்டை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் யா ஸோ அதுதான் ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணாங்களா தெரியாது பட் கண்டிப்பாக ரைவல் ஃபேன்ஸ் வந்து அவங்க எப்பயுமே அவங்க எப்பயுமே இதாக தான் இருப்பாங்க எப்படின்னா இந்த படம் வந்து அந்த படத்தை வந்து நம்மளாக முடிஞ்ச வரைக்கும் அது அது கான்சர்ன் இது தான் நெகட்டிவிட்டியை கிரியேட் பண்ணுறது அது எப்பயுமே இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ நாளைக்கு வந்து சக்ஸஸ் மீட் நடக்க போகுது எனக்கு தெரிஞ்ச விஜய் அவர்களோட படங்களுக்கு வந்து ஆடியோ லான்ச் தான் பெரிய அளவாக இருக்கும் எப்பவுமே அவர் பேசுவார் அவரோட ஸ்பீச்சுக்கு ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருக்குன்ட்டு ரீசெண்டாக சக்ஸஸ் மீட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஈவெண்ட்டாக இது வரைக்கும் நடந்தது மேபி டீம் எல்லாம் மீட் பண்ணி பேசிப்பாங்க அந்த மாதிரி சிம்பிளாக நடந்திருக்கு ஆடியோ லான்ச் காம்பன்சேட் பண்ணுற மாதிரி கூட பிளான் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ஸோ சக்ஸஸ் மீட் எப்படி இருக்க போகுது அதில் விஜய் அவரோட ஸ்பீச் என்ன இருக்க போகுதுங்கிற எதிர்பார்ப்பு எல்லாருக்குமே இருக்கு உங்களோட வியூ ஏயா சக்ஸஸ் மீட் ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரம்மாண்டமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வி ஆர் யூஸ் டு முன்னாடி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ் மீட் ஒன்று வந்து சின்ன சக்ஸஸ் மீட்டாக ப்ரெஸ்ஸாக லேபில் ப்ரெஸ்ஸுக்கு முன்னாடி நடக்கும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அது யூடியூப்பில் வேணால் லைவாக வருமா இருக்கும் அது ஒரு இரநூறு பேர் அட்டன் பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபார்மாலிட்டியாக முடிஞ்சிடும் இல்லை இப்போ இந்த விக்ரம் ஜெயிலருக்குலாம் வந்து டீம் அவங்க ரெண்டு மூணு ஒரு ஹோட்டலில் வைக்கிறது இல்லை பத்திரிகைக்காரங்க வைக்கிறது இந்த க்ரூக்கு வந்து கிஃப்ட் கொடுக்குறது அது இதுன்னு போயிட்டு அது நம்ம ஒரு சக்ஸஸ் மீட் நம்ம ரெண்டு படத்துக்கும் பார்த்துருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஆடியோ லான்ச் மிரர் பண்ணி ஒரு ஐயாயிரம் ஆயிரம் ஃபேன்ஸ் முன்னாடி ஒரு பெருசாக நடக்கிறது ஒரு ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ஒரு இதுன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமா மேபி அந்த காலத்தில் சில்வர் ஜூபி ஃபங்க்ஷன்லாம் நடந்திருக்கும் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஃபங்க்ஷன் நடந்திருக்குமா இருக்கும் ஃபேன்ஸ் அப்புறமா நடுவில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கேப் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ தளபதி விஜய் ஸ்டோரி குட்டி ஸ்டோரிலாம் இருக்கும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு படம் ஆடியோ லான்ச்சுன்னா அது வந்து படம் எப்படி போகுதுன்னு தெரியாமல் எவ்வளோ கிவ் அ ஸ்பீச் இப்போ நீங்கள் தளபதி விஜய் எடுத்துட்டிங்கன்னா அவர் நடித்த படங்கள்லேயே இது ஒரு ஐநூறு கோடி தாண்டி இருந்தாலும் அதுதான் அவருக்கு பெரிய வெற்றி ஏன்னா அது முன்னே இந்த படங்கள் எதுவுமே இந்த அளவுக்கு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் பண்ணது இல்லை படம் வந்து சரி பிளாக் பஸ்டராக மிக்சட் ரிவ்யூஸாக தியேட்டர்காரங்க எப்படி சொல்கிறாங்க இருக்கலாம் பட் என்னடி இட் ஹஸ் டென் அ கிராஸ் விச் இஸ் நியூ ஃபார் ஹிம் ஸோ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயே அவர் வந்து அதை ஒரு பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு யூ கேன் சே ஸ்டோரி ஸோ ஒன்லி திங் இஸ் வி டோன்ட் நோ இந்த காக்கா கழுகு மாதிரி வேறு ஏதாவது ஸ்டோரி சொல்கிறாரா இல்லை அந்த டாபிக் சூப்பர் ஸ்டார் டாபிக் அப்படியே ஒதுக்கி வச்சுட்றாரா பாலிடிக்ஸ் பற்றி பேசுகிறாரா இல்லை இன்டெரக்டாக ஏதாவது சொல்கிறாரா இல்லை இந்த இதுக்கு கான்ட்ரோஸ் ரொம்ப வந்து ப்ரீ ரிலீஸ் போஸ்ட் ரிலீஸ் கான்ட்ரவர்சினால யூஸ்வலாகவே நண்பா நம்மளை நிறைய பேர் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவார் அது வந்து இந்த விஷயத்தில் ஒரு விழா மக்கள் வந்து இதைத்தான் சொல்கிறாங்கன்னு நினச்சிடக்கூடாது ஸோ ஐ திங்க் அவருடைய ஸ்பீச் குரூஷியலாக கவனிக்கப்படும்னு நினைக்கிறேன் லோகேஷோட ஸ்பீச்சும் கவனிக்கப்படும் ஏன்னா அவரும் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸட் ரிவ்யூஸ் அவர் அஃப்கோர்ஸ் யூடியூப்பில் இன்ட்ரிவியூ கொடுத்துட்ருக்காரு பட் என்னால் ஸ்பீச்சுங்கிறது அது வேறு அது இருக்கும் ப்ரொடியூசரோட ஸ்பீச்சும் கவனிக்கப்படும் ஏன்னா ஐ திங்க் ப்ரொடியூசர் ஹீரோ அப்புறமா இவங்க அப்புறம் அனிருத் மியூசிக் கம்போசர் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு என்ன அனிருத்தும் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிலருக்கும் காமன் இதுக்கும் காமன் ஸோ அவர் மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிறாரு ஸோ அவர் ஜெயிலருக்கு தான் அதிக சப்போர்ட் பண்ணுறாரா இல்லை இதுக்கு நல்லா பேசுகிறாரா என்ன பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ஐ திங்க் இந்த நாலு பேருடைய ஸ்பீச்சும் ஒரு குரூஷியலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஆடியோ லான்ஸ் ஏன் நடத்தலைங்கிறதுக்கு சொல்லப்பட்ட காரணம் வந்து செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ் தான் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா டிக்கெட்ஸ் நம்ம கரெக்டாக கொடுத்து அரேஞ்ச் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த விஷயத்துக்கு எப்படி கரெக்டாக பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது சேம் அதே கிரௌட் தான் இப்போ அதுதான் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எப்படிங்க அதுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க அதே ரீசன் தான் இப்போ இருக்குது இப்போ இன்ஃபேக்ட் ஃபேன்ஸ் இன்னும் வெறியாக கூட இருக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எதுவும் இவங்க ஆன்லைனில் டிக்கெட் கொடுக்க போகிறோம் ஃபுல்லி ஆன்லைன் என்ட்ரியோ எதுவும் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ யா ப்ராபப்ளி இந்த தடவை ஆனால் நாளும் கம்மியாக இருக்குது டக்குன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணி டக்குன்னு பர்மிஷன் பண்ணி மேபி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இப்போ நாளைக்கு நடக்க போகுதுன்னா பர்மிஷன் நேற்று தான் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ பெரிய நிறைய செடியில் அந்த செட் டெக்கரேஷனே ஸ்டேட் டெக்கரேஷனே டைம் ஆகும் ஆனால் எங்கேயோ ஒன்று பார்த்தேன் டிக்கெட்ஸ் வில் பி சோல்டு ஆன்லைன் தெர் இஸ் நோ ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ் போட